ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಚಮಟೋರ್ಚಿ ಆಹಾರ ನಲ್ದಿಲ್ಚೆ ರೈತನ್ನ ಅನುನಿತ್ಯವು ನೀ ಕಂಡ ದಂಡಗ ನಿಲಿಚೇನೆಸ್ತಂ ಎವರನ್ನ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ನೂತನ ರೀತುಲ ಸಾಗುಬಡಿಕಿ ನೂರಿಂತಲು ತೆರಿಗೆ ದಿಗುಬಡಿಕಿ ಸೂಚನಲಿಚ್ಛೆ ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಕ್ಕು ಪಶು ಪೋಷಣಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿಂಚಿ ಮುಂದುಕು ನಡಿಪೆ ತೆಲುಗು ರೈತು ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಕೆ ಮಕುಟಮಯ್ಯೇಲ ತೀರ್ಚಿದಿದ್ದೆ ಆಶಯಂತು ನಿಮ್ಮು ಮೇಲು ಕೊಲಿಪೇದಿ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕುಲಕು ನಮಸ್ಕಾರಂ ಈನಾಟಿ ಮುಖ್ಯಾಂಸಾಲು ಸ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲಾಲೋ ಕರೀ ಫ್ಲೋ ಸಾಗು ಚೇದಗ್ಗ ವರಿದಕಾಲು ವೆನ್ನಾಮಿ ರುಯಕು ಸಾಪಲ್ನಾ ಮಾರಿನ ವೈಡ್ಗಟ್ ವ್ಯಾದಿ ನಿವಾರಣ ಮಾರ್ಗಾಲು ಉತ್ತರ ತಲಂಗಾಣ � ಕರೀಫ್ ಸಾಗುಕು ವೇಳೈಂದಿ, ರುತುಪವನಾಲು ತೆಲುಗು ರಾಸ್ಟ್ರಾಲನು ಪಲಕರಿಂಚಾಯಿ, ಚಿರುಜಲ್ಲುಲತೋ ರೈತುಲಂತ ಸಾಗು ಪನುಲು ಮುಮ್ಮರಂ ಜೇಸಾರು, ವರಿನಾರು ಮಳ್ಳು ಪೋಸೇಂದುಕು ಸಮಾಯತ್ತ ಮೋತ್ತುನಾರು, ರೈತುಲು ಪಾತರಕಾಲನು ಅಲಾನೆ ದಿರ್ಗ ಕಾಲಿಕ ರಕಾಲ ಸಾಗು ಕಂಟೆ ಪ್ರಾಂತ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ನೇಲಲು ಸಾಗು ನೀಟಿ ಲಬ್ಯತನು ಪರಿಗಣಲೋಕಿ ತೀಸುಕುನಿ ಮದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಕ ರಕಾಲನು ಸಾಗು ಚೇಸುಕುಂಟೆ ಪಂಟ ಚಿವರಿದಸಲೋ ನೀಟಿ ಸಮಸ್ಯನು ಅದಿಗಮಿಂಚೆ � Mile ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
కొత్త రకాలు అయితే కనుక చెప్పుకుంటే ఎంటియు పన్నెండు పది ఈ రకం మనకి నూట ముప్పై ఐదు నుంచి నూట నలభై రోజుల్లో కోతకు వస్తుంది మధ్యస్థ లావును కలిగినటువంటి గింజ నాణ్యత కూడా ఉంటుంది తినడానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది చేయని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పడిపోదు గింజ నాణ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకాన్ని మనం వేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు బస్తాలు మన శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిస్థితులకు తగ్గ మంచి దిగుబడి ఇచ్చే రకంగా మనం గమనించడం జరిగింది కాబట్టి ఎంటియు పన్నెండు పది సుజాత్ అనే రకాన్ని కూడా రైతు సోదరులు వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సన్న గింజ రకాల్లో కొత్తగా విడుదలైన రకాల్లో చూసుకుంటే మారుటేరు సాంబ ఎంటియు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు అని రకం చేను ఒక మీటర్ లోపే ఎత్తు పెరుగుతుంది గింజ సన్నని గింజ సాంబ మసూరికి దగ్గరగా ఉంటుంది తినడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది మార్కెట్ పరంగా కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది దిగుబడి పరంగా చూసుకుంటే శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిస్థితులను బట్టి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై మూడు బస్తాల దిగుబడి వచ్చేటువంటి రకం కాబట్టి ఈ రకాన్ని కూడా రైతు సోదరులు వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ విడుదలైనటువంటి కొత్త రకాల్లో మంచి దిగుబడి నాణ్యత కలిగిన రకాల్లో పన్నెండు అరవై రెండు ఇదే మనకి మారుటేరు మషూర్ అనే పేరుతో విడుదలైంది అయితే ఇక్కడ కాలపరిమితి చాలా ఎక్కువ ఇది కూడా నూట అరవై రోజులు కాలపరిమితి కలిగి ఉంటుంది దుబ్బు బాగా చేస్తుంది చేను పడిపోదు గింజ నాణ్యత బాగుంటుంది ఎకరానికి దిగుబడి పరంగా ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఆరు బస్తాల వరకు కూడా దిగుబడి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక రకాలు శ్రీకాకుళం సిన్నాలు కానీ ఈ పది అరవై ఒకటి కానీ పది అరవై నాలుగు కానీ లేదా పన్నెండు అరవై రెండు ఇలాంటి నూట యాభై ఐదు నూట అరవై రోజులు పైబడిన రకాలు వేసేటప్పుడు రబీ పంట కాలంలో మనం మొక్కజొన్న కానీ రాగులు కానీ నువ్వులు కానీ వేసుకుంటే అలాంటి ప్రాంతాలు ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక రకాలు మనకు అనుకూలంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంక ఇటీవల విడుదలైన రకాల్లో చూసుకుంటే మనకి పన్నెండు ముప్పై తొమ్మిది అనే రకం ఇది కూడా శ్రావిన్ అనే పేరుతో విడుదలైంది ఇది కూడా మనకి సన్న గింజ రకం ఎత్తు ఎక్కువ పెడగదు కాకపోతే సాంబమ షూరి కన్నా కొంచెం గింజ కొద్దిగా లావుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది దిగుబడి పరంగా చూసుకుంటే ముప్పై నుంచి ముప్పై రెండు బస్తాలు మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రావడం గమనించాం కాబట్టి ఈ రకం కూడా సన్న గింజ రకాల్లో మరి వేసుకోవచ్చు అవే కాకుండా రైతులు ఇప్పటికే వాడుతున్నటువంటి షాంబ మసూరి స్వర్ణ ఈ సోనా మసూరి ఇలాంటి రకాలను కూడా మరి రైతు సోదరులు వాడుకోవచ్చు ఆ రకాల తాలకు లక్షణాలు కానీ అవన్నీ రైతు సోదరులకు తెలుసు అలాగే ఎక్కడైనా ఆలస్యంగా నీటి విడుదల అవ్వడం కానీ కాలువ చివరి భూములు ఉంటే మనం స్వల్పకాలిక రకాలకి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే ఇక్కడ నూట ఇరవై నూట ముప్పై రోజుల కాలపరిమితి లోపు ఉన్నటువంటి రకాలు వేసుకోవాలి ఎంటియు పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ఈ రకం మనం చూసుకుంటే శ్రీధృత అనే పేరుతో విడుదలైంది ఈ రకం మన జిల్లాలో బాగా దిగుబడి వస్తున్నట్టు గత ఖరీఫ్లో కూడా మంచి దిగుబడులు సాధించడం జరిగింది ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు బస్తాలు మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో దిగుబడి పరంగా మనం గమనించడం జరిగింది కాకపోతే ఈ రకం వేసే రైతులు కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకంటే దీనికి బాక్టీరియా ఆకు మచ్చ తెగులు అలాగే మట్టకుళ్ళు తెగులు మనకి వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని గమనించి సరైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ శ్రీధృత్ అనే రకం కూడా మనకి మన ఖరీఫ్లో మధ్యస్థ కాలపరిమిత రకాల్లో మంచి దిగుబడి ఇచ్చే రకంగా కూడా మనం గమనించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ శ్రీధృత్ అనే రకాన్ని కూడా రైతు సోదరులు వేసుకోవచ్చు ఇకపోతే స్వల్పకాలిక రకాలు అంటే మెట్టు భూములు కానీ తక్కువ నీరు వచ్చే పొలాలు ఆలస్యంగా కాలువ నుంచి నీరు వచ్చే పొలాల్లో మనం స్వల్పకాలిక రకాలైనటువంటి ఎంటియు పదకొండు యాభై ఆరు ఇదే మనం తరంగిని అనే పేరుతో విడుదలైంది ఇది నూట ఇరవై నుంచి నూట ఇరవై ఐదు రోజుల కాలపరిమితిలో మనకి దిగుబడి వచ్చేస్తుంది గింజ కూడా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది చేను పడిపోదు అదేవిధంగా దిగుబడి పరంగా చాలా బాగుంటుంది వెన్ను కంకి ముద్ద కంకి వచ్చి చాలా మంచి దిగుబడి వచ్చే రకంగా కూడా మనం గమనించాం పీక పురుగు తప్పిస్తే మిగతా చీడ పురుగులన్నీ కూడా చాలా తక్కువగా ఆశించినట్టు గమనించాం కాబట్టి ఈ తరంగిని రకాన్ని వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎన్ఎల్ఆర్ త్రీ త్రిబుల్ ఫోర్ నైన్ ఇదే మనకి నెల్లూరు మషూర్ అనే పేరుతో ఉంది ఈ సన్న గింజ రకం కాలపరిమితి నూట ఇరవై ఐదు రోజుల్లో వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ఎల్ఆర్ త్రీ త్రిబుల్ ఫోర్ నైన్ నెల్లూరు మషూర్ని కూడా వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎంటియు పదకొండు యాభై మూడు ఈ రకం కూడా మనకి చంద్ర అనే పేరుతో విడుదలైంది ఇది కూడా నూట ఇరవై ఐదు రోజుల కాలపరిమితి ఉన్న రకం స్వల్పకాలిక రకం దిగుబడి పరంగా ఇది కూడా ముప్పై నుంచి ముప్పై రెండు బస్తాల దిగుబడి వస్తుంది కాబట్టి ఈ చంద్ర అనే రకాన్ని వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా జేజీఎల్ పదిహేడు తొంభై ఎనిమిది ఇది కూడా జగిత్యాల సన్నాలు అని అంటారు ఇది సన్న గింజ రకం ఇది కూడా తక్కువ కాలపరిమితి ఇది నూట ఇరవై నూట ఇరవై రోజుల కాలపరిమితిలో మనకి పంట కోతకు వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పిన రకాలన్నీ కూడా వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొత్త రకాలు ఏవైతే మనం చెప్పామో మారుటేరు సాంబ సుజాత అలాగే శ్రావణి ఇలాంటి రకాలు ఎవరైనా ఆసక్తి గల రైతులు ఎవరైనా ఉంటే వారు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని సంప్రదించవచ్చు
ఎగుమతి అవకాశాలతో రైతులకు కాసులు గురిపించాల్సిన మత్స్య పరిశ్రమ గత కొంతకాలంగా నష్టాల ఊబిలో చిక్కుకుంటోంది ముఖ్యంగా రొయ్యల పెంపకం రైతుకు జూతంలా మారింది బాగుంటే ఎంతటి లాభాలను అందిస్తుందో వ్యాధులు ప్రబలాయంటే మాత్రం అంతగా నష్టాలను మిగుల్చుతోంది వెన్నామి రొయ్యల్లో ఇటీవల బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ వ్యాధుల తీవ్రత బాగా పెరిగింది గత రెండు మూడేళ్లుగా వైట్ గట్ సిండ్రోమ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది దీన్నే తెల్లరెట్ట వ్యాధి అంటారు చెరువుల్లో నీటి నాణ్యత లోపించటం హానికర బ్యాక్టీరియాల ద్వారా సంభవించే ఈ వ్యాధి కారణంగా రొయ్యల్లో పెరుగుదల తగ్గిపోయి రైతుకు ఆర్థిక నష్టాలను కలిగిస్తోంది వైట్ కట్ సిండ్రోమ్ రావటానికి గల కారణాలు నివారణకు పాటించాల్సిన శాస్త్రీయ విధానాలను తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏ శ్రీనివాసరావు మనం ఎక్కువగా ఈ వెన్నమ్మ ఎరువులను ఎక్కువగా పెంచుతుంటాం దానికి ఏంటంటే తక్కువ పదనం నుంచి మనం ఎక్కువ పదనం నీటిలో కూడా పెంచుతుంటాం ఇంచుమించు జీరో పాయింట్ ఐదు పిపిటి నుంచి ముప్పై ఐదు పిపిటి వరకు బ్రతుకుదల ఉంటుంది ఈ వెన్నమ్మ ఎరువుల్లో అయితే అంటే మనం ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఎక్కువ చూసింది ఏంటంటే ఒక ముప్పై రోజులు దాటిన నుంచి కూడా రొయ్యలు వదిలిన తర్వాత మనకి ఈ తెల్లరెట్ట వ్యాధి రావడం అని జరుగుతుంది వైట్ ఫీసెస్ సిండ్రోమ్ అంట వీటి లక్షణాలు కానీ చూసినట్లయితే ఈ రొయ్య వదిలే రెట్ట తెల్లగా కనిపించడం యూజువల్గా ఏంటంటే ఈ రెట్ అనేది మనం ఏ మ్యాత్ ఇస్తే ఆ మ్యాత్ రంగులో ఉండడం జరుగుతుంది దాని యొక్క హెపటో పాంక్రియాస్ని అలా గట్ని కానీ గమనించినట్లయితే ఈ హెపటో పాంక్రియాస్ పాలిపోయినట్టు అలాగే అది కూడా తెలుపుగా మారుతున్నట్లు కనిపిస్తుంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఆహారణాలు కానీ పరిశీలించండి తెల్లగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ విధమైన సమస్యలు కొన్ని చెరువులో మనం రాడుతుంది ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి ఆహారణాళల్లో ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలో లోపాలు ఉండడం వల్ల వస్తుంది అందులో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా విబ్రియో స్పీసీస్కి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా ఇంకోటి ఏంటంటే గ్రిగేరియన్ ప్రోటోజోమల్లు ఆహారాలు చేరడం వల్ల వస్తుంది హెపటో పెంగ్రేస్ ఎప్పుడైతే మనకి దీని దీనివల్ల పాడైపోయిందో దానివల్ల దాని కణాలన్నీ క్షీణించినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా తెల్ల రెట్లు అనేవి కనిపిస్తుంటాయి అదే మనకి ఆహారణాలని మ్యూకస్ అంతా కూడా ఇది ఏంటంటే అది ఆహారణాలు తెల్లబడగా జరుగుతుంది వీటన్నిటికి కూడా ఇంకొక కారణం ఏం చెప్తారంటే ముఖ్యంగా మనం వాటర్ క్వాలిటీ ఎక్కువగా అమ్మోనియా ఉన్న చెరువుల్లో హెచ్టుఎస్ ఇటువంటి బాటం పాడి ఎక్కువగా ఎక్కువ కాలం అటువంటి చెరువులు ఉన్న నీటిలో ఉన్న చెరువుల్లో ఎక్కువగా వస్తుందని అందుకే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనం రిపీటెడ్గా ప్రతి పంట కాలంలో చూస్తున్నామో అటువంటి చెరువుల్లో మాత్రం ముందుగా చెరువు తయారీలో మనం ముఖ్యంగా బాటం అడుగున ఉన్న మట్టిని తొలగించడం దాన్ని డిసిన్ఫెక్టింగ్ చేసుకోవడం బ్లీచింగ్ పౌడర్ చేయడం తర్వాత పంట కాలాన్ని ప్రారంభించడం ముఖ్యంగా చేయాలి తర్వాత ఆ నీటిలో ఈ మినరల్స్ సమతుల్యంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవడం అవి రెగ్యులర్గా చేయాల్సింది అలాగే మేత ఎక్కువ వృధా కాకూడదు ఏమంటే ఎప్పుడైతే మీకు మేత వృధా అయిందో దానివల్ల కూడా మనకు ఎక్కువగా తెల్లట్ వ్యాధులు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఈ గట్లో వాడే ప్రోబయోటిక్ రెగ్యులర్గా వాడటం ఎప్పుడైతే మనకి ఈ తెల్లరెట్ట ఒకటి రెండు కనిపించాయో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వాడే గట్ ప్రోబయోటిక్ శాతాన్ని పెంచాలి ఎప్పుడైతే మనం ఒకటి రెండు ఈ రెట్లు గమనించామో లేకపోతే తెల్ల ఆహారాన్ని గమనించామో అటువంటి టైంలో ఏంటంటే మ్యాథ్ తిండం కూడా తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే మ్యాథ్ తిండం తగ్గుతుందో ఒక రోజు పూర్తిగా మ్యాథ్ ఆపేయండి లేదా చాలా వరకు మ్యాథం తగ్గించాడు తర్వాత రోజు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రోబయోటిక్ని ఎక్కువ మోతాదులో పెట్టడం తర్వాత దీనికి మనకి ఈ ఫైటోబయోటిక్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి అందుబాటులో ఉంది వెల్లుల్లి ఈ వెల్లుల్లిని మనం ఇంచుమించు ఎనిమిది నుంచి పది గ్రాములు కేజీ మేతకి ఒక వంద ఎంఎల్ వాటర్లో బాగా కలిపేసి దాన్ని మనం మేతకు పట్టించి మనం కానీ వాడినట్లయితే చాలా వరకు నివారణకి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత దీనికి కూడా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే స్టాకింగ్ డెన్సిటీ ఎందుకంటే నెంబర్ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వేసామో ఆటోమేటిక్గా ఆర్గానిక్ లోడ్ పెరుగుతుంది దాని యొక్క నీటి యొక్క నాణ్యత దెబ్బ తింటుంది దానివల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది బ్యాక్టీరియా లోడ్ కూడా పెరుగుతుంది ఈ విధమైన సమస్యల వల్ల ఇది రావడం జరుగుతుంది అందుకేనంటే మనం క్యారియింగ్ కెపాసిటీని బట్టి మన చెరువులో ఈ లోడ్ని తగ్గించుకోవడం సెలనిటీ హెచ్చు తగ్గులు రాకూడదు దాంతోపాటుగా మన నెంబర్ అనేది ఇంచుమించు ఎకరానికి ఒక లక్ష వరకు మాత్రం వేసుకుని మనం కానీ పరిశీలించినట్లయితే మిగతా యజమాని మాట్ల నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ తెల్లరెట్ట వ్యాధిని మనం సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో సాంకేతికతపై రైతుల్లో పలు సందేహాలు వీటికి దృశ్య రూపమే మీకోసం కొబ్బరి నాటుకోవాలనుకుంటున్నాం రకాలు సాగు విధానం చూపించండి అని అడుగుతున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా సంత బొమ్మాళి నుండి నారాయణరావు రైతు తప్పనిసరిగా మనం ఎలాంటి రకం వేస్తున్నాము ఎలాంటి విత్తనం ఎంపిక చేసుకున్నాము ఎలాంటి చెట్టుని తీసుకున్నాము అనేటువంటి ప్రక్రియల మీద పూర్తి అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కొబ్బర
ఈస్ట్ కోస్టాల్ అనేటువంటి రకాన్ని చూసుకున్నట్టయితే అది మనకు సుమారుగా మొక్క వేసిన తర్వాత ఆరు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల నుంచి కాపుకు రావడం మొదలు పెడుతుంది నికరంగా నూట యాభై నుంచి నూట ఎనభై కాయలు సంవత్సరానికి ఒక చెట్టు నుంచి రావడం అనేది జరుగుతుంది కొబ్బరి శాతం చూసుకున్నట్టయితే బాగా మెరుగ్గా ఉంటుంది నూనె శాతం చూసుకున్నట్టయితే సుమారుగా యాభై ఆరు నుంచి అరవై ఎనిమిది శాతం వరకు కూడా నూనె శాతం ఉంటుంది అనమాట కాయల్ని మనం బొండాల కింద అమ్ముకోవచ్చు లేదా కాయల కింద అమ్ముకోవచ్చు దీంతో పాటు ఏంటంటే డబల్ సెంచరీ అనుకున్న ఫిలిప్పీన్స్ ఆర్డినరీ ఈ ఫిలిప్పీన్స్ ఆర్డినరీ అనే రకం కూడా సుమారుగా మనకు ఆరు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మనకు కాపు రావడం జరుగుతుంది నూట డెబ్బై నుంచి నూట తొంభై కాయలు దాకా సంవత్సరానికి సగటున కాయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇందులో కొబ్బరి శాతం కూడా అధికంగానే ఉంటుంది ఇందులో నూనె శాతం కూడా అరవై నుంచి అరవై శాతం అంటే అధిక మోతాదులోని నూనె శాతం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట దీంతో పాటుగా మనకి ఉన్నటువంటిది గంగా బోండం ఇదేంటంటే చిన్నగా ఉంటుంది అది కూడా సుమారుగా మనకి ఐదు సంవత్సరాలు లేదా ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కాతకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అండి కానీ దీని సగటు వంద నుంచి నూట ఇరవై కాయలు మాత్రమే వస్తుంది అనమాట ఇందులో నూనె శాతం చూసుకున్నట్టయితే సుమారుగా యాభై నుంచి అరవై శాతం మధ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే దీనిలో నీరు అధికంగా ఉంటుంది నీరు కూడా చాలా రుచిగా ఉండడం జరుగుతుంది మలయన్ ఎల్లో డ్వార్ఫ్ తర్వాత చాకోట్ ఆరెంజ్ డ్వార్ఫ్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు కూడా చాలా లభ్యతలో ఉన్నాయి అయితే ఈ మొక్కలు ఏంటంటే ఇవి చాలా గుండ్రంగా వస్తాయి కాయలు మళ్ళీ ఎల్లో డ్వార్ఫ్ అనేసరికి కాయ వచ్చేసరికి పసుపు రంగులో ఉంటుంది చౌకట్ ఆరెంజ్ డ్వార్ఫ్ అనేటువంటి కాయ చూసుకున్నట్టయితే నారెంజ్ రంగులో ఉంటుంది చెట్టు తాలూకా ఈనెలు కూడా అదే రంగులో ఉండడం అనేది మనం గమనించవచ్చు అనమాట ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇది కాపుకు రావడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ప్రతి సంవత్సరానికి సుమారుగా డెబ్బై నుంచి ఎనభై కాయలు మాత్రమే ఈ చెట్ల నుంచి వస్తుంటాయి అనమాట కేవలం ఇవి కొబ్బరి నీళ్ళకి మాత్రమే పనికి వస్తాయి సో దీన్ని కూడా కమర్షియల్గా చేసుకోదలుచుకున్నట్టయితే దగ్గర దగ్గరగా నాటుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందన్నమాట అయితే వీటన్నిటికీ భిన్నంగా మనకు ఉన్నటువంటి హైబ్రిడ్ రకం చూసుకున్నట్టయితే గోదావరి గంగ తండ్రి మొక్క గంగా బోండము ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆల్ అనేది తల్లి మొక్క ఎంపిక చేసుకొని వాటిని నాటుకునిగా వచ్చినటువంటి చెట్టే మనకి గోదావరి గంగ హైబ్రిడ్ రకంగా మనం పరిగణిస్తాం అనమాట విత్తనం వేసిన దగ్గర నుంచి సుమారుగా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచే మనకి దిగుబడి రావడం అనేది మొదలవుతుంది దీని కాండం చాలా వెడల్పుగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఏంటంటే సంవత్సరానికి సుమారుగా నూట ఎనభై నుంచి రెండు వందల పది కాయల దాకా చెట్టుకు రావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ రకంగా మనం రకాలు తర్వాత హైబ్రిడ్ ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత సంవత్సరం పైబడినటువంటి సూద మొక్కలు అంటే చిన్న మొక్కలు మనం ఎంపిక చేసుకొని మనం తోటలో నాటుకోవాలి ఈ సాధారణంగా జూన్ జూలై మాసాలు తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్ మాసాలు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి ముందుగా వేసవిలో ఒక మీటర్ వెడల్పు ఒక మీటర్ పొడవు మీటర్ లోతు ఉన్నటువంటి గుంతలు సుమారుగా ఎనిమిది ఎనిమిది మీటర్ల దూరంలో చేసుకోవాలి ఇలా కనుక ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది మీటర్లు నాటుకున్నట్టయితే ఎకరానికి అరవై మొక్కలు పడతాయి మనకి కింద నుంచి తీసిన మట్టిలో పశువులు గెత్తం సుమారుగా ఒక నాలుగు తట్లు కలిపేసుకొని మరలా మన గోతిని సగం వరకు పూడి చేస్తాము ఆ పైన ఉన్నటువంటి మిగతా మట్టిని ఉంచి కూడా కొద్దిగా గెత్తం అది కలుపుకొని దాంతోపాటు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్వేట్ రెండు వందల గ్రాములు కలిపేసుకొని మనం మట్టిలో కలిపేసుకుంటాం అనమాట ఆ గుంతని ఆ సంవత్సరం పడిపడినట్టుగా మనకు తెలియాలంటే సుమారుగా నాలుగు నుంచి ఐదు ఆకులు ఉంటాయి అందులో కింద నాకు కంపల్సరీగా ఒకటి లేదా రెండు ఆకులు విడిబడి ఉంటాయి అనమాట తొంభై శాతం నింపేసుకున్నటువంటి గుంతల్లో ఈ ఒక్కొక్క మొక్కని కాయ మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళేలాగా నాటుకొని దాని చుట్టూతో మనం గట్టిగా అదిం పెట్టాలి తర్వాత మిగతా మట్టిని కొద్దిగా వేసుకొని కప్పేసుకోవాలి ఇలాగా నాటుకున్నటువంటి ప్రతి మొక్కని కూడా ప్రతి ఐదు నుంచి నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల వ్యవధిలో తప్పనిసరిగా కొండ పోతు నీళ్లు పోసుకోవాలి అయితే ఒకవేళ తేలికపాటి నేలలు ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కువగా చదలు వస్తాయని అనుకుంటే కనుక ప్రతి గుంతకి మనం సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ఫేట్ కలుపుకున్నప్పుడుగా మనం గుంతకు గాను ఒక యాభై నుంచి వంద గ్రాముల చొప్పున చేవల మందు అంటే ఫాలిడాల్ కానీ లేదంటే క్లోరిఫైర్ ఫాస్ పొడి మందు కానీ ఏదో ఒక మందుని యాభై నుంచి వంద గ్రాముల చొప్పున కలుపుకొని ఈ మట్టితో పాటు వేసుకున్నట్టయితే తొలి దశలో వచ్చేటువంటి చదలు తర్వాత చేమల వల్ల జరిగేటువంటి నష్టాన్ని మనం అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రెండో సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ పశువుల గత తీసుకుంటాము మూడో సంవత్సరం నుంచి మనం ఒక సుమారుగా ఒక అర కిలో యూరియా కిలో సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ కిలోన్నర పొటాష్ చొప్పున చెట్టుకి వేసుకుంటాము అయితే ఈ చెట్టుకి చిన్న చిన్న మొక్కలకి మనం ఎరువులు వేసేటప్పుడు చెట్టు నుంచి సుమారుగా రెండు అడుగుల దూరంలో పళ్ళెంలాగా చేసుకొని ఆ చుట్టూతో పదిహేను సెంటీమీటర్లు వెడల్పు పదిహేను సెంటీమీటర్ లోతు కలిగినటువంటి గాడి చేసుకొని అందులో ఎరువులు వేసుకోవాలి దీంతో పాటుగా ఒక రెండు తట్లు అంటే సుమారుగా నలభై నుంచి యాభై కేజీల పశువుల గత్తం కూడా వేసుకొని
తెలుగు రాష్ట్రాలకు విశ్వ విపణిలో పేరు తెచ్చిన పంటలు పసుపు మిరప అత్యధిక విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆర్జించి పెట్టే వాణిజ్య పంటలు కూడా ఇవే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పసుపు సాగు విస్తీర్ణం ఎక్కువ తెలంగాణలోని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ కరీంనగర్ జిల్లాలు పసుపు సాగుకు పెట్టింది పేరు అధిక సేంద్రియ ఎరువులు వాడుతూ సాగులో మేలైన యాజమాన్యం చేపట్టినప్పుడు మాత్రమే పసుపు నుంచి ఎకరాకు నలభై క్వింటాళ్ల అధిక దిగుబడులు పొందే వీలుంది ప్రస్తుతం ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో చాలామంది రైతులు పసుపు విత్తేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు మే ఆఖరు నుంచి జులై పదిహేను వరకు పసుపును విత్తుకునే అవకాశముంది పసుపు సాగు చేసే రైతులు భూమికి అందించే ఎరువులు విత్తన శుద్ధి నాటుకోవడంలో మెళకువలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి పసుపు సాగు చేసే రైతులకు సూచనలు అందిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం జగిత్యాల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం పరిశోధన సహ సంచాలకులు డాక్టర్ ఉమారెడ్డి ముఖ్యంగా పసుపు లోపల ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ఒకటి రెండు మార్పులను గమనించినట్లయితే ఒకప్పటిలాగా పసుపు ఒక సంవత్సరం పంట సంవత్సరం కాలం సాగుకుండా ఈ మధ్య కాలంలో రకాల లోపల ఈ మధ్యకాలిక రకాలు స్వల్పకాలిక రకాలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల పసుపు తర్వాత కూడా రెండో పంట వేసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు అదొకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ కర్కుమిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రకాలు కూడా సాగులోకి వచ్చినాయి వాటిని కనుక మనం కర్కుమిన్ కంటెంట్ ఆధారంగా అమ్మేటువంటి పరిస్థితి కనుక మనకు ఏర్పరచుకున్నట్లయితే కొంచెం దిగుబడి తగ్గినప్పటికీ కూడా మార్కెట్లో మంచి రేట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే పసుపు వేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం పసుపును ఒకటే పంటగా వేసుకుంటామా పసుపు తర్వాత రెండో పంటగా ముఖ్యంగా నువ్వుల లాంటి పంటలను వేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటే పసుపు తర్వాత నువ్వులు వేసుకునేటువంటిది తప్పనిసరిగా రైతులకు బాగా ఉపయోగకరమైనటువంటి అంశం ఎందుకంటే పసుపు వేసినటువంటి ఎరువులు ఈ సేంద్రియ ఎరువులు రసాయనిక ఎరువులు ఇవన్నీ కూడా రెసిడ్యూల్ దాని మీదనే మనకు నువ్వులు పండుతాయి మనకు నువ్వులకు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో పసుపు తర్వాత నువ్వులు వేసుకున్నట్లయితే మీకు దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు ఆరు కింటాల నువ్వులు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది మార్కెట్లో నువ్వులకు ఎప్పుడైనా ఎనిమిది వేలకు అటుటిగా ఉంటుంది రేటు సో కాబట్టి అదన పాదం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పసుపును ఎన్నుకునేటప్పుడు ఎలాంటి రకం ఎన్నుకోవాలని రైతులు ఆలోచించాలి అంటే పసుపు తర్వాత ఇంకొక పంట వేసుకునేటట్టయితే డ్యూరేషన్ పరంగా లేకపోతే కర్క్యుమన్ కంటెంట్ ఆధారంగా సాగు చేసినట్లయితే కర్క్యుమన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి రకాలు ఇట్లాంటి విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా పసుపు లోపల ఈ విత్తనాలు ఎన్నుకునేటప్పుడు కూడా ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మొక్కలకు సంబంధించిన రైజోమ్స్ తీసుకోవాలి మనం అయితే ఎకరానికి ఇంతకుముందు దాదాపు తొమ్మిది పది క్వింటాల సీడ్ వాడేది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పులతోటి దాదాపు రెండున్నర మూడు క్వింటాల సీడ్ తోటి మనము విత్తనాన్ని సరిపోతుంది మనకు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పూర్తి కొమ్ము కొమ్ము పెట్టేటోళ్ళు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మనము బడ్చిప్ మెత్తడ్ తోటి అంటే ఒక కన్ను పైన ఉండేటట్టుగా చూసుకొని దాన్ని ఒక చిన్న ఒక వన్ ఇంచ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ పొడిగా ఉండేటువంటి రైజోమ్ని కట్ చేసుకొని విత్తనంగా పెట్టుకుంటే కూడా మనకు మంచి మొక్కలు వస్తే దాని ద్వారా దిగుబడులు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉంటాయి సరే ఏ రకం సాగు చేసుకున్నా కూడా రైతు సోదరులు విత్తన శుద్ధి అనేది తప్పనిసరి పసుపు లోపల విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే తక్కువ ఖర్చుతోటి మనం రోగాలను రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు మనం ముఖ్యంగా పసుపులో విత్తన శుద్ధి చే ఎట్లా చేయాలి అని అనుకుంటే ఒక లీటర్కి మూడు గ్రాముల చొప్పున ఈ ఎం ఫార్టీ ఫైవ్ మ్యాంకోజెప్ అనేటువంటి మందు ఒక లీటర్కి ఐదు ఎంఎల్ చొప్పున మలాథియాన్ పోసి దాంట్లో లోపల ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఉంచాలి దాన్ని ఈ రకంగా మనము పసుపును అందులో ముంచి పదిహేను నిమిషాలు ఉంచి తర్వాత నీడాకార పెట్టి చేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ముఖ్యంగా ఆకు మచ్చ రాకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా పసుపులో ఇంకొక మరో ముఖ్యమైన ఏంటంటే అన్ని పంటల కంటే భిన్నంగా పసుపు లోపల సేంద్రియ ఎరువులను పెద్ద మొత్తంలో వాడాలి సో కాబట్టి రైతు పెట్టేటువంటి డబ్బు లోపల చాలా ఎక్కువ మొత్తం సేంద్రియ ఎరువు యొక్క ఖర్చు పెట్టాలి రసాయన ఎరువుల కంటే కూడా అంటే రసాయనిక ఎరువులు అవసరం లేదని కాదు బట్ మిగతా పంటల కంటే చాలా భిన్నంగా పసుపుకు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో సేంద్రియ అవసరం అంటే పశువులు ఎరువు కానీ కోళ్ళు ఎరువు కానీ గొర్రెలు ఎరువు కానీ ఇట్లాంటివి చాలా అవసరం అదేవిధంగా పసుపును సాగు చేసేటప్పుడు బెడ్ మీద మనం పసుపును పెట్టాలి ఉట్టిగా భూమి మీద కాకుండా కొంచెం దుక్కి చేసేటప్పుడు బెడ్ను రేజ్ చేసి దాని మీద కనుక పసుపు పెట్టినట్లయితే ఈ తెగుళ్ళు కూడా రాకుండా ఉంటాయి సో కాబట్టి పసుపు లోపల తెగుళ్ళు రాకుండా ఉండేందుకు ఆరోగ్యవంతమైన సీడ్ను సెలెక్ట్ చేయడం దాన్ని తక్కువ మొత్తంలో అంటే మూడు క్వింటాల వరకు పరిమితం చేయడం అదేవిధంగా దాన్ని విత్తన శుద్ధి తప్పనిసరిగా చేయడం ఆ పసుపు ఆ పసుపు సాగు లోపల సేంద్రియ ఎరువులను బాగా సాగు తోలడం నేలకు అందించడం ఆ పసుపును ఒక బెడ్ పైన రేజర్ బెడ్ పైన ప్లాంటింగ్ చేయడం ఇలాంటి కొన్ని చర్యలు కనుక పాటించినట్లయితే పసుపు లోపల అధిక దిగుబడి రావడానికి చాలా చాలా అవకాశాల
అన్నదాతలు తమ సందేహాలు సమస్యలను ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది ఐదు టోల్ ఫ్రీ నంబర్లో ఉదయం పది నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య పని దినాల్లో సంప్రదించగలరు అన్నదాత కార్యక్రమాలను యూట్యూబ్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అన్నదాత ఈటీవీ లింక్ ద్వారా వీక్షించండి